ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಸಿ ಇದು ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ ಝೀರೋ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಡಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಆಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಡಾಲರ್ಸ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಹಿಂಗಿದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ನ ನಾವೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದ್ರು ಇಂದ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಬೋದು ಹೌ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾನ್ ಎಕಾನ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಾಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅಮೇರಿಕಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಮೇರಿಕಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬ್ಯಾರಲ್ ಒಂದು ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈರಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಝೀರೋ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಝೀರೋ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರದೇ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ ನೂರು ಐವತ್ತು ಡಾಲರ್ ತನಕ ಹೋಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೂರು ಡಾಲರ್ಗೆ ಬಂತು ಎಂಬತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಾಲರ್ಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಡಾಲರಲ್ಲಿತ್ತು ಇವಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಬ್ಯಾರಲ್ ಆಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಾಯಿತು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಏನದು ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಜಾಗ ಒಪೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ತುಂಬ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಬಂದೆ ಒಪೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ನಾವು ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಈ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ನ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವಾಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಯ್ತು ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಪೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಝೀರೋ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಪೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಇದು ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಇರಾಕ್ ಇರಾನ್
ಇದರಿಂದ ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಿ ಈಗ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಚೈನಾದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಚೈನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅದರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಚ ಈಗ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲ್ ಪದೂರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಕರಾವಳಿ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ರೀಜ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮುಂದಾಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಆಯಿಲ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದಿನದ ತನಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಇದ್ದ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಟೋಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾರಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಲೈನು ನಾವು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ತಾಪಿ ಪ್ಲೈ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ದು ಕೊಡ್ಕೋತಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯಿಲ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಇಂಟರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೈಪ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಚೈನಾ ನೋಡಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೈಪ್ಲೈನಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೈಪ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯಿಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಯಿಲ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈ ಒಂದು ರೇಟ್ ರಿಡಕ್ಷನಿಂದ ಸೊ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗೇನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅದೇ ಆಗಿದ್ದು ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಡಾಲರ್ಗು ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗಿದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಡಾಲರಿಂದ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಸಿ ಇದು ಮಂಡೇ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇ ಮಂತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಮೇ ಮಂತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಬಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಾಂಬೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮುಂಬೈಲಿ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಮೆಟಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಕಾಮಿಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನದು ಮಲ್ಟಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್
ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಎಂಡ್ ಈಗ ಜೂನ್ ಹತ್ರ ಒಳಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆ ಶೇರ್ ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆ ಆಯಿಲ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಯಿಲ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಹಾಗೇನ್ ಮಾ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಬೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ರೀಫೈನರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ರಿಫೈನರಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಗೆ ಮಾರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಮಾರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೇ ಮಂತ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಒಂದು ಮಂತ್ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ತೆಗ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಈಗ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಟೆನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟು ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾರು ತಗೋತಾರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮಾರಲೇಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ಡಾಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐದು ಡಾಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವಲ್ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ಗೆ ಡಾಲರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಾಲರ್ ನೆನ್ನೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ರೇಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ್ ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಬತ್ ಡಾಲರ್ ತೊಂಬತ್ ಡಾಲರ್ ಏನಿತ್ತು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲೋ ಡೌನ್ ರಿಸಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ರಿಸಿಷನ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಆ ರಿಸಿಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರುಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಸಿಷನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಜಾಬ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ರೇಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ದು ಒಪ್ಪೇಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನ್ ಅದು ಕೂಡ ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನು ಫಿ
ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೇಷನ್ನ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇರಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೆಲಸನೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿ ಕೂಡ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಎಕನಾಮಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಾಬ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಾಬ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ 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 ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಈಸಿ ಆಗಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿ ಕೂಡ ಬಳ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಕನಾಮಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ